Hi all, welcome to and learn tutorials. K2 2019 scheme in Rula S6 civil students in the elective one in the or subject on geotechnical investigation. That is the first two modules and we complete it. And now we are going to our third module. So, we will start the third module. Okay, this is the third module. I will give you a little detail about this. We will learn the main item here. We will learn the main topics. The first one is geophysical methods. And the second one is stabilization of boreholes. And the third one is groundwater level estimation. Geophysical methods end the first topic. And this is the topic in this chapter. The two main items are the topic. The two main items are the topic. The two geophysical methods are the seismic refraction method. That is the electrical resistivity method. The seismic refraction method is the procedures, uses, limitations. That is the numerical problems. The electrical resistivity method is the two types of profiling, sounding, procedures, uses, limitations. The two main items are the topic. The stabilization of boreholes, groundwater level estimation. That is the two main items. सिंपल आइटला टॉपिक आणे मेन आइटे नमक जियोफिजिकल मेथड जा रही सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड एम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड एंड आणे नाने पढ़ क्या नोला दर सो नमक स्टार्ट दिया ये जियोफिजिकल मेथड जन्द वारने एंड आणे अत ऐडे मेथड्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटा ऑफ सोइल अत बोले अप्रोक्सिमेट this geophysical method is that we have to learn from the first module that we have to learn from the soil properties and the layer of soil and the layer of soil and the depth of soil. That is why we have to learn from the strata and the layers of soil. So, that is how we have to identify a method. And this is an approximate method. We have to rely on the complete method. That is how we have to rely on the complete method. We have to rely on the complete method. Geophysical methods are the same as the seismic refraction method and the electrical resistivity method. These two methods are almost as if we can disturb the soil and we can disturb the properties of the soil. These geophysical methods are the same as modern technology. We have to understand the layers of the soil. Okay, so this is the seismic refraction method and the electrical resistivity method and the figure of the figure. That's why we have to learn one more time. Okay, so the first one is the seismic refraction method. We have to say that the two methods are the same as the soil properties. We have to say that the strata is the same as the different types of soil layers. That's why we have to say that the same as the soil layers. Let's take a look. To locate different soil strata, we will say that the soil layers are in the depth of the soil layers and the soil layers are in the depth of the soil layers. It is based on reflection and refraction of elastic waves through soil. We are saying that the layers are in the depth of the soil layers. But how does it depend on the soil layers? It is based on reflection and refraction of elastic waves. Elastic waves are in the depth of the soil layers. Now, what is the earth cube? It is seismic. It is seismic. Earth cube kalau nama ramai manusia kita ada mana? Apo ini Earth cube kau kena ambil dengan orang kau waves Earth cube waves. Adakah ke? Nama ramai soil lekir pogum bo. Ada ayat ini uru elastic waves soil ni lori lori kahatan dah pogum bo. Reflection, refraction muka sambo ikim. Karena mendo orang ada. Ada ayat nama ramai soil ni ada lori satu type of soil ada orang down. Lori satu type of soil layer ada. Allah. There are different types of soil layers. In the mold, there are some loose sites. There are some hard and hard. There is no idea what to do with the bedrock. There are some hard strata in the rock. Then, what are these elastic waves in the soil? That is why the media is reflective. The layers are reflective. The refraction is reflective. This is the reflection and refraction. We are that soil strata or soil layer is located. Let's look at the principle. Elastic shock waves have different velocities in different materials. That is elastic shock waves. Elastic shock waves are just a minus. Let's look at the difference between different materials and different velocities. That is a soft type of soil. That is a hard type of soil. That is a hard type of soil. That is a hard type of soil. Rendah ni different speed ari kelala, material maharana dah ni sericu different velocity ari kum, awi wave adin dulu dulu de, kadang tu boleh ni lah. At the interface, the waves get partly reflected and partly refracted. So, interface ari mana dana, nampak nuka. Ia ur figure ni ngalang dalo. 
ഈ ഒരു ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിലാത്ത അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫിഗർ ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സോയിലിന്റെയും സോയിൽ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ചില വേവുകൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ചില വേവുകൾ എന്താണ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് അത്രയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇന്റർഫേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ചില വേവ്സ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പേര് തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താണ് സീസ്മിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സോയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് നമ്മുടെ സോയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പളിനകത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ വെലോസിറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ നോയിങ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വി ക്യാൻ നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അനലൈസിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് സോയിൽ നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ വേവ്സ് സോയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്റർഫേസ് ഓഫ് ഡിഫ് അതായത് ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സോയിൽ ലെയറിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ത് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ സോയിൽ ലെയറിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ത് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സേസ്മിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്വിപ്മെന്റ് ഇൻവോൾഡ് ആ കോസ്റ്റ്ലി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഒരു ന്യൂജൻ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ എക്വിപ്മെന്റ്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഇസ് റിക്വയർ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട് അതായത് ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ Result are not dependable if harder layer is above softer layer. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോല് വെച്ച് ചുമ്മാ നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെറുതെ കുഴിച്ചു നോക്കി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുഴിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങ് ദൂരം അത് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് കുഴിച്ചു വരും തോറും അത് ഹാർഡർ ആയി ഹാർഡർ ആയി വരുമല്ലേ അതായത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കും അടിയിലേക്ക് വരും തോറും ഹാർഡർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ലെയർ അല്ല ഹാർഡ് ലെയർ ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ബെറേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റ്സ് ഇറഗുലർ വാട്ടർ ടേബിൾ എക്സെട്രാ മേ ഗീവ് കൺഫ്യൂസിംഗ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബെറേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബെറേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചാനൽസ് ആണ് ദാറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ്ങോ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു